2. So dank jy vir die leerders wat vandag ingeskakel het. Onse volgende sessie sal wees, wat ek net gauw terug aan, donderdag ochend om 8.30 tot 10 uur, waar ek julle weer gaan sê. Rek, So ek gaan net gauw weer gister het ek gepraat oor die formaat van die vraagstel. So diegene wat wel gister in die sessie was, dit is maar net weer om te beklemtoon. Die wat nie daar was nie, baie belangrik, vanaf 2021, november 2021, het die formaat van die lewenswetenskap vraagstel verander. Waar ons nou net twee afdelings gaan het. En die twee afdelings is afdeling A, wat jou gewone veelvuldige vraag, jou biologische term, kolom item, pas item, data respons vir 50 punte, en dan twee vraag van 50 punte elk. So vanaf hierdie jaar is daar geen afdeling C, geen opsteltype vraag meer nie. Rek, ek gaan net gauw weer. Dan vandag het ek gesê, gaan ons bykie kyk na vraagstel 2 se inhoud. Ons gaan na voorbeeld vraagstel 2 behaarte, waar ons na vraagstel 2 se inhoud gaan kyk. As ek te vinde gaan, of as die vraag is, soos jy vrou Jana gesê het, of in die chat of steek jou hand op, of die WhatsApp line, en ek sal onmiddellik probeer om jou vraag te beantwoord. Nou, as ons kyk hier na die wat ek net gauw my lijse daar uitkry, na die onderwerpe wat gedek gaan word in vraagstel 2, is daar vier onderwerpe. DNA, die kode van lewe, wat 27 punte gaan behals, dit is nou jou DNA, jou RNA, jou protein synthese, wat jylle gedoen het recht in kwartaal 1, dit is 27 punte van die 150 punte. Dan my oose, Jy so gister opgeleed het, my oose het geskyf vanaf vraagstel 1. So vraagstel 1 het glad nie meer my oose in nie. My oose word net getoets in vraagstel 2. En in vraagstel 2 is dit nou 21 punte van vraagstel 2. Ook een lekker hoofstuk. Hierdie twee hoofstukke kan jy lekker punte bykryk. Dan een hoofstuk waar leders gewoonlik mee sikkel is genetika en oorerving, wat 48 punte is in vraagstel 2. Ek sal vanmiddag, wanneer ons by genetische kruisings en vraag oor genetika, sal ek vir jou paar tips gee hoe jy kan, hoe dit asjeblief nie uitlaat nie, maar anwoord die vraag, jy kan een paar punte daar lekker skoor. En dan evolusie, groot gedeelte, oor die derde van vraagstel 2 sy totaal, 54 punte vir evolusie. So jou vraagstel 2, ek beklem toon weer, word geskryf maandag 22 november, dit is die onderwerpe wat gedek gaan word in vraagstel 2, 150 punte, 2,5 uur. Dit geef vir jou 1 punt per minuut, vir diegene wat nie weet hoe om hulle self te time nie. Reg, Weer eens, ek gaan nie baie tyd hier aan spandeer nie, want ek het gister in diepte daarin gegaan. As jy maandag 22 november jou vraagstel kry, dit is hoe jou vraagstel sal lyk, levenswetenskappe vraagstel 2, punt 150, tyd 2,5 uur, met jou instruksies en inlichting. En ek het gister genoem, in levenswetenskappe het ons geen keuze vraag nie. So alle vraag moet beantwoord word. Weer eens, jy hoef nie die vraag in die volgorde te beantwoord soos in die vraagstel nie. So jy voel, jy wil eers vraag 2 doen, dan vraag 3 en dan vraag 1, dat al wat jy moet doen is, jy moet net jou antwoorde nommer soos in die vraagstel. En dan wil ek net gauw, ek kan nie dit herhaal nie, diegene wat wel gisterse sessie gemis het, kan terug gaan na sessie 1, waar ek in detail oor al die instruksies gepraat het. Ek wil net by nummer 7 gauw stilstaan. Diagramme tabelle of gloeide diagramme moet slechts geteken word wanneer dit gevra word. So as jy gevra word by voorbeeld, natuurlijke selectie of speciasie, maar jy het geleer dier middel van een vloeie diagram, moet asjeblief nie vloeie diagram met teken nie, jy sal geen punte kry nie. En dan baie belangrik, jy kan nie na jou examen toekom sonder een sakrekenaar nie, jy sal gevra word om bewerkinge te doen. Jy kan nie kom sonder een lineaal nie, jy sal 
skin, een grafiek gevraag word. Jy kan nie sonder een grade boog en passer kom nie, want anders kan jy nie een cirkel grafiek kreeg nie. Reg. En dan, ek dink nummer 11 is een van die belangrijkste, skryf nekies en leesbaar. Onthoud, dit is nie jou opvoeder, wat jou antwoordstel merk nie, hulle ken jou um, spinnekop skrif, dit is merkers wat jou glad nie ken nie, en hulle moet dit dan ontcijfer. Reg, ons gaan onmiddellik voor. Vraagstel 2, en hierdie is een voorbeeld vraagstel, wat ek gekies het, om vandag dier vraagstel 2 sy inhoud te werk. Nou, altyd sal jy het afdeling A sal 50 punte wees, maar afdeling A sal uit paar subvraag bestaan. So, vraag 1, 1.1 sal altyd jou veelkeesige vraag wees. En ek het gister genoem, vir elke um, vraag sal daar vier opties gegeen word, waarvan jy net die correcte letter A, B, C of D moet neer skryf. Reg, en moet asjeblief nie twee letters skryf, as jy onzeker is nie, want dit sal nie gemerk word nie. Want jy sê dan vir die merker, kies jy die correcte antwoord. Nog een wenk, moet dit asjeblief nie ooplaat nie. Jy het een 25% kans dat jy recht kan raai. So wanneer jy dier jou werk gegaan het en jy het alles beantwoord en jy sien maar jy het nog een paar vraag wat jy totaal nie ken nie, wat te raai skoot. Jou raai skoot is, ek dink, is baie groter as die lotte. Recht kom ons spring onmiddellik weg. En onthou wat ek gesê het, hier die vraag is twee punte. Wat beteken jy moet omtrend so twee minute jy aan spandeer? So lees jou vraag, maak seker jy verstaan jou vraag correct. Reg, kom ons kyk gau, wat ek net aan een kleur hier kry, kom ons werk bykie met groen. Wat er een van die volgende oorzake van variasie is spontaan? Spontaan besteken, um, sonder om daar oor te ding, skielik, ewekansig, en verander geen structuur en funksies. So die geene word verander, so jy moet jou oorzake van variasies moet jy ken. So dit kan nie willekeurige paring wees nie. Ek dink ek het verkeerde pen, kom ons kry net een pen. Daar sê jy vrou Gortuin. En ons kry een lekker groen pen. Dit kan nie willekeurige bevruchting wees nie, want dit is spontaan, Dit kan nie willekeurige rangskikking wees nie, so my correcte antwoord moet wees metasies. So my antwoord is D. 1 en 2, a boer kry sal merino skape en ooie, hulle ramme en ooie, om hoer, so wat wil die boer he, hy wil een hoer wolproduksie he, om boerderij te onderhou. So of jy nou oor merino skape geleer het of nie, Jy kyk hier, die boer kruis, hy vat hulle self, hulle paar nie self nie, hy kies wat de ram en wat de ooi hy wil paar om een wervelproduksie te hee. Boogenaamde proces is een voorbeeld van, dit kan net wees kunstmatige seleksie. Ek hoop jylle het jylle vraag voor jylle, dan kan jylle net een cirkel om die correcte antwoord trek. Dit kan nie kloning wees nie, dit kan nie genetische modifikasie wees nie, maar dit is kunstmatige se leksie. Reg, ons gaan aan. Die onderstaande diagram toon die resultate van een specifieke procedure. So daar sien ek D en A, by jy mis dat toneel. Ek hoop het is al reeds in jou kop, denk jy aan die procedure hierbo word genoem, laat nie kloning nie, nie replikasie nie, um, dis nie een vingerafdruk nie, van onthou vingerafdrukke gebruik jy die patroon op jou vingers, so my correcte optie is C, D en S profileren. Nou, vraag 1.1.4 tot 1.1.7 is op die onderstaande diagram gebaseer. En ek het gister vir jou gesê, so draai jy een diagram kry in die examen of een toets. Probeer die diagram verstaan voordat jy na die vraag kyk. Nou die onderstaande sel toon twee pare kroome somme in een spermsel wat aan temba behoor, wat van plan is om een kind te verwerk, so dat jy A, jou centrum meer, 
Jy het bee, jou spoel, veesels, en ek skryf soos een krap, en jy het see, nou see my jy versichtig weer, dit kan ek, Jy kan of sê, dit is die kiasmate, of jy kan sê, dit is een bevalent, of jy kan sê, dit is houmeloe, kroome, soome. Ek wil net gaan stilstaan, leerders. Onthou, asjeblief, die verskil tussen een houmeloe, kroome, soome en een bevalent. As jy kyk na hierdie boonste paar, ek gaan nou somme hierdie diagram gebruik om as a teaching moment. Hierdie twee kroome, soome is houmeloe, kroome, soome. Hulle le langs mekaar. So draai jou houmeloe kroome soome oor kruis, daar kan jy sien, hulle is bezig met oor kruising, dan kan ons na hulle verwees as een bewe lend. So kom ons kyk, die diagram hierboe illustreer, ek wil net gau, die stadium van my oose bekend as, En as jy nie weet jou stadiums nie, onthou proofase, hulle is bezig met oor kruising, dan het jy meta in die middel, so jy, hoe weet ek dat dit is in die middel, ek soek vir my spoelvesels, daar is my spoelvesels, so dit is die middel van my kromosoom, die evenaar, so dit lee in die middel, so dit kan net metafase wees. Maar nou moet ek besluit, is dit metafase 1, of is dit metafase 2? En ek weet, my opvoeder het gesê, wanneer houmeloe pare op die evenaar le, is dit metafase 1. Wanneer enkel kromosome op die evenaar le, is dit metafase 2. So nou weet ek, dit is houmeloe, so my correcte antwoord is dan metafase 1. Die deel genoem, nou ek wil net hee, jy moet een correksie in jou, op jou vraag stel maak, die deel genoem, daar moet nie bee wees nie, dit was een fout. Die deel genoem A, is die correcte antwoord, ach die rechte vraag. Die deel genoem A, word a, wat genoem, ons gaan gauw terug na ons vorige een toe, so as ek kyk na A, ek het al reeds op my diagram ingevul, so A is my centrou meer. So my correcte antwoord hier is centrou meer. So maak asjeblief dit recht. Van alle lossens om B, daar is nie een optie vir B nie. As deel A sky van deel B op kromosom 21 sy gaan mete, so kom ons gaan kyk aan wat er een van die volgende toestande kan sy kind waarschijnlijk lei. So kom ons kyk, as A van B sky, rek, so daad ek A, ek het my centrum meer en ek my spoeldrade, hy trek nie die kant toe nie, hy sky en hierdie twee beweeg na een, dan kan hy slechts aan Down syndroom lei. En al het jy nie geweet nie, want daar die enigste, as jy hier kyk, is dan net Down syndroom, want hemofilie het te doen met geslagsgekoppelde siekte. So 1.6, my antwoord is A. Die belangrikste voorval, wat die kromatide in diagram C meegebring het, is die uitreil van, ons gaan gauw terug na my diagram, Daar kan jy sien, wat het hulle uitgeruil daar by C? Hulle het genetiese materiaal by die kiasma uitgeruil. So my antwoord hier is B. Ek hoop jy het al van dit op jou eie probeer. Weg, dan het ons een vraagie met twee skedels. Een behoort aan, en hulle sê vir jou, skedel A... Hierdie een behoort aan homo sapiens, wat ons weet die moderne mens is, van B die vol, en hierdie een behoort aan een van ons Afrika ape. So, weer eens, ek gaan net gauw stilstaan by hierdie twee skedels, en gaan ek het net gauw weer gebruik as a teaching moment. As jy skedel A sien, dan kan jy sien, as jy na die gezicht kyk, die gezicht is heel wat plat. As jy na die ene sy gezicht kyk, sien jy die gezicht staan heel te mal skuins uit. Dit is een verskil tussen homo sapiens sy skedel en die skedel van jou Australopithecus 
gesprek, dit het een skuins gesig, hierdie een het meer een plat gesig. Nog een verskil is, as jy kyk na die kranium, en ons weet in die stadium, die kranium, hierdie gedeelte, is die gedeelte wat die brein omring. En dan sê jy sien, as ek daar een cirkel trek vir my kranium, die kranium van die mens is baie groter as die kranium van die Australopithecus. Dit wil sê, dit het een groter brein. As jy ook hier kyk na die wenkbrauwrive, hulle het uitstaande wenkbrauwrive, daar kan jy sien, hulle het nie uitstaande wenkbrauwrive. En daar kan jy sien, hulle het ook hierdie gedeelte in jou Australopithecus, wat die mens glad nie dit het nie. Dit is maar net verskille in die skedel. Maar kom ons kyk terug na die vraag toe. Ek kan so vinnig weggra. Skedel A behoort aan homo sapiens, van wie die volgende kenmerke. Nou kom ons kyk. Die voorkop in die skedel A buiskyns achter toe. Buis sy voorkop achter toe? Nee, hierdie een doen, so dit kan nie A wees nie. Die oogkaste is voorgelee, maar al by oogkaste is voorgelee, so dit kan nie dit wees nie. Die ken is goed ontwikkel, daar kan jy sien in die mens, een goed ontwikkelde ken, dit is een moendelike optie. Kom ons kyk eers, ons gaan eers aan, die wenkbrauwrive, dit is nou hierdie rive hier, waar op die wenkbrauw is, is prominent by A, nee, dit is prominent by B, so D is nie een optie nie, so my enigste correcte antwoord is C. So sien jy, hoe kom ons by een antwoord, moet jy net een vraag lees en een antwoord soek nie, by Jy kan elimineer tot jy by die rechte antwoord uitkom. Nommer 919. Wat er een van die volgende stellings is korrek, onthoud dit is nog steeds gebaseer op hierdie twee skedels. Organisme met skedel A was een quadripedaal. Quadri beteken vier, hy loop op vier voete met een ontwikkelde ken. Ja, hy het een ontwikkelde ken, maar ons weet, as jy kyk daar na die ruggraad, hy is awards, want die voorramen mag nou mis meer na achter gelee, so hy is een biepedaal, dit sê vir ons, so dit kan nie A wees nie, want hy is nie quadripedaal nie. Organisme met skedel B was twee voete, Met klein oogtande, het hy klein oogtande, is baie moeilik op hierdie diagram om te sien, maar hulle het gewoonlik sikke lekker groot oogtande. En as jy ook kyk na die vorm van sy ruggraad, duid dit aan dat hy nie to be voetig was nie. So hierdie een is ook verkeerd. Organisme met skedel A, het een plat gesig, ja hy het een plat gesig, met meer achteroor skuins voorkop, maar sy voorkop is nie achteroor nie, so dit kan nie sê wees nie. Organisme met skedel B, is een quadrupedaal? Ja, hy is een quadrupedaal, met meer achtertoe geboe voorkop? Yes, hy het al by kenmerke, so my correcte antwoord is D. En ons weet in die tyd, as hy so skuins, ou kaak het wat so uitstaan, dan sê ons hy is proeg naad reg, ons gaan aan na die 1.1.10, die laaste veelvuldige vraag. Die onderstaande diagram teen toon een filogenetische boom. Reg, filogenetische boom duid aan die evolutie, die voorouwers. Die verskillende voorouwers word hier X en Y voorgestel. So daar is een voorouwer en jy kan sien hierdie voorouwer het oorsprong gegee aan A en toe aan Y. Y se voorouwer het oorsprong gegee aan B en aan C. Wat er een van die volgende is die meest geskikte gevolgtrekking wat uit die filogenetische boom gemaakt kan word. So kom ons kyk. X is een algemene voorouwer van A en C. Hy is een voorouwer van A, maar C is een voorouwer is Y, so dit kan nie A wees nie. Y is een algemene voorouwer van B en C. Dit klink na optie, maar kom ons pa kom een bykie. A en B is nouwer verwant as B en C. As ons na die lijne kyk, B en C is meer verwant, so dit kan nie C wees nie. 
B en C behoort tot diezelfde specie. Nee, want hier die lijnen duiven verschillende species aan. Zo, so, het kan niet die wees nie. So, my enigste optie wat hier pas, is mijn optie B. En daar het ik tien veelvuldige vraag, of meer keesige vraag, twee punten L, wat voor mij twintig punten geeft. Ik hoop dat het beetje gehaald dag graad 12. Voor diegene, ik geef gauw voor jullie een minuut, wat nog niet die correcte antwoorden afgenomen het nie. Onthou hier die gaan beschikbaar wees voor jou opvoeders, wat het wel met jou gaan deel. So as jy nie alles afkry nie, as jy een screenshot wil neem, dit is die correcte antwoorden voor ons veel meer keesige vraag. Nog so paar secondes, dan beweeg ons aan na 1.2 toe. Ek hoop jylle was sommer lekker slim en het sommer jylle camera's geneem en een foto van dit geneem. Dankie, ons beweeg aan, anders gaan die tyd ons bykie in al vandag. Recht, 1.2 sal altyd wees, gee die correcte, en daar kan jy sien, as ek nie het gauw weer kan kry, biologiese term, soek ons, vir elk van die volgende beskrywings, en ek het wel gister genoem, skryf asjeblief die correcte wetenskapelike terme, en nie die algemene naam neer nie. So jy skryf 1.2.1 tot 1.2.9 in jou antwoordboek, en langs aan die correcte term. So kom ons kyk. Die fase in my oose, so weer eens, moet het PMET, onthou jy profase, anafase, metafase, telefase, kan geen ander antwoord wees nie, dit is wat moet opkom, waar spoelvesel saamtrek en na die poole beweeg. Maar ek praat nou so baie, ek wil gauw kyk, wie kan vir my een antwoord geef vir 1.2.1? Tydens waterfase in my oose trek die spoelvesel saam en beweeg dit na die pole toe. Ek wacht al vir een antwoord, kom ons kyk wie is eerste. Jy kan of in die chat sit of jy kan jou hand lig. Kom nog raad 12, ek weet dit is achtermiddag, ons is een bykie vaak, maar ek kan nie heel tyd praat nie. Jy kan vir ons een antwoord gee, jy vrou Jana, as daar wel een antwoord in die chat is, of op die WhatsApp, ek sal jy asjeblief vir my laat weet. Ek maak sy, jy vrou Fortuyn, ek sien daar is een hand, wat op is, Valhalla, wil jy dit ook vir ons antwoord? Kom Valhalla, ek weet jy kan dit doen, meneer Baron, gaan baie trots wees op jy, Of meneer Wiesel? Onthou wat ek gesê, dit as vier fases tydens my oose. Pro-fase, anna-fase, met-fase, tele-fase. Wanneer trek die spoelvesel saam en beweeg na die pole? Anna-fase. Well done, Valala. Ek sal seker maak jy. Well done. Ek sal seker maak jylle prijs word afgelever by die school. Kom nou al die ander skole. Nou soek ons 1.2.2, die naam van die binding. Nou leerder sien jy binding en die eerste binding wat jylle aan kan dink is waterstofbinding. Maar nou moet jy mooi lees. Die binding tussen die aminosiere in een proteïn molekeel. Wat er binding praat ons daarvan. Kom. Ons kyk gauw of ons hier kan competitie het. Wie gaan eerste vir ons die antwoord gee? Eén, twee, twee. Ek wacht. Wat er binding kom voor tussen ons aminosiere? O, jyfra Fortuyn, ek sien dat Reinj sy hand was eerste op. Ok, kom ons geef vir Reinj ek ons. Reinj, is jylle in die huis? Pip, niet verbinding. Wala. 
Well done. Tip was the two range with her answer that you throw? Um, it was well, hello, what you answered it, Maxine Range, you saw the answer in the chat for us. Well, her done range and well, I like us by a by a throats for Bella. Equip, um, but the Sena Martinez is in the eyes that in the range. Uh, kom ons gaan gauw voort, onthou die binding tussen jou stikstofbasis het, dan wat is jou antwoord die waterstofbinding, maar die binding tussen jou aminosiere is jou peptidbinding. 1, 2, 3, een gedeelte van het DNS is nucleotiet, waar antamin geheg is, lees baie nukere. Die gedeelte van het DNS is nucleotiet, waar antamin geheg is. Is. Ek gaan net gauw vir hierdie een wacht vir een antwoord. Want ek is seker, ek gaan nie verkeerde antwoord kry. Ek hoop nie so nie. Ek hoop ons kan lekker leer. Yes. Ek sien dat um, Saxon C het klaar geantwoord vir 1.2.4. Ok, hou gauw vast met 1.2.4. Ek soek gauw 1.2.3 sy antwoord. Ja, Ek sien Valhalla sy hand is weer op. Valhalla, jylle is vier warm. Adenin. Ek het die antwoord verwacht, maar kom ek sê gauw en ek denk 90% van die, van die leerder sal Adenin skryf. Jyvrou Fortan? Yes? Proteus het geantwoord een waterstofbinding en perseverens het gesê een suiker. Oké. Okay. Nou kom ek sê gauw. Ek het een antwoord gekry adenin, dit kan nie adenin wees nie, ek gaan nou verduidelik. Ek het gekry waterstofbinding, die antwoord is ook verkeerd. Ek het gekry een suiker, die antwoord is ook verkeerd. Nou kom ek verduidelik gauw waarom. Een nucleotiet weet jy bestaan uit drie gedeeltes. Jy het jou fosfaat gedeelte, reg, dan het jy jou suiker gedeelte, hulle vorm die, jy weet soos een leer, die kante van die leer. Dan het jy daar aan, het jy sê by voorbeeld, jou stikstofbasis. So in hierdie, in hierdie geval vir hulle, te min. So daar sal jou fosfaat wees. Omdat dit DNA is, um, perseverens, kan ons nie sê suiker nie, maar ons moet baie specifiek wees, wat is suiker? Die oxyribose. So jou stikstofbasis is altyd aan jou suiker vast. Maar jy kan nie skryf suiker nie, jy gaan nie een punt kry nie. So as ons mooi kyk, die gedeelte van een nucleotiet, so dis een nucleotiet, waar antamine vastgeheg is, dan is my correcte antwoord die oxyribose. Sien jylle hoe trikkie hierdie vraag kan wees? So baie belangrik, en dit is hoekom ek elke keer beklem toon graad 12, vat tyd om jou vraag te lees, want baie keer dink ons, wow, DNS, te min, paar met adenin, en dan skryf ons adenin, en dan is dit die verkeerde optie. As het gelees het, die gedeelte van een RNA nucleotiet, oké, okay, dan kan het nie te min wees nie, want daar is nie te min nie. Kom ons gaan na 1, 2, 4, een toestand van celle, hulle het een enkele stel ongepaarde kromosome, en jy het gesê, jyvrou Jana, seks en sê het al reeds die antwoord vir ons gegeen, wat was die antwoord daar, jyvrou de Williams? Um, jyvrou, seks en sê het gesê, haploid, wel, man, seks en sê, dit is haploid. En dan wil ek net sê, jyvrou, um, Fortuyn, um, dat Proteus is ook aan die brand, ek sien, hulle het al so maar 1, 2, 5, 1, 2, 6 en 1, 2, 7 beantwoord in die chat. Ok, kom ons kyk of hulle gaan recht is. Kom ek gaan dit dan lees en gaan ek nie wacht vir een antwoord nie, gaan ons kyk of Proteus recht is. Dit is die type interaksie wat nou leer ons van mekaar. En ons kan ook sien hoe ons uit ons foute uit kan leer. So moet nie bang wees om een foute maak nie, want dit is hoe ons leer. So, ons kyk na een voorbeeld van genetiese bewijse ter ondersteuning van vrouwelijke afkomst in die Uit-Afrika-hypothese. So as ons na die Uit-Afrika-hypothese kyk, 
wat is die genetische bewijzen in die Uit-Afrika hypothese? Dan is my antwoord mitochondriale DNA. Het hulle dit recht gekry, jyvrou Jana? Dat is precies wat hulle gesê het. Well done. Ek hou daarvan as ons leerders goed doen. Nummer 1, 2, 6. Groe tande in Afrika ape, wat harde ongekookte kos skeer, en ek het gehoor, ons het al reeds een antwoord vir 1, 2, 6. Wat het ons daar? Hulle het geantwoord slagtande, jyvrou. Slagtande, oogtande, 100% correct. Krek, 1, 2, 7. Die toestand van meer uitstaande kake in vroege houme nidi. Want daar net nou toe ons die twee skedels gehad het, het die eense kaak so uitgestaan. Re, as ek net gauw, jammer, ek wil net gauw, sien jy hier so, sy kaak staan so voor en toe uit, in vergelijking met die mense kaak wat afwaarts is. Wat noem ons die toestand? Wanneer kake uitstaan, het ons een antwoord daar, jyvrou Jana? Ja, ons het een antwoord, jyvrou, die antwoord is prognaat. Prognaat, 100%. En dan wil ek net vir jyvrou sien, ek sê, ek net vir jyvrou sê, ek sien seks en sê, het so maar ook al reeds 1, 2, 8 beantwoord. Ok, die skole is aangang. Wel, ek is baie blij dat, ek weet, dit is middag en dit is een lekker warm dag, maar ek is baie blij dat daar soveel interaksie is en dat ons leer. Die genetische kruising tussen twee individue, waar slechts een eigenskap getoon word, en my antwoord daar is? Die antwoord wat jy vroeg gekryk van op seks en sê, is een monohybride kruising. Wel dan. Want nou, hulle kan ook vraag, een genetische kruising tussen twee individue, waar twee of meer as een eigenskap getoon word, dan is dit een dihybride kruising. In hierdie geval soek hulle een eigenskap, so dit is monohybride. En dan hierdie 1, 2, 9 raak, raak ek leerders baie dier mekaar. Een organisme met twee contrasterende allele, vir een specifieke geen. So sê byvoorbeeld, ons het nou die geen vir oogkleer, en ons sê die geen vir oogkleer, groot B is bruin O, en klein B is blauw O. Maar, so as sy groot B, groot B is, weet ons, hy is homosigotis, as sy klein B is, klein B is, dan sê ons hy is ook homosigotis, as hy twee contrasterende allele, dit wil sê, contrasterend beteken verskillende allele vir een geen het, dan sê ons dit is, jyvrou Jana het ons een antwoord daar? Jyvrou, ons het drie antwoorde, ons het seks en sê, proutjes en bouwbilan, en hulle allemaal het die selfde gesê, heterosigotis. Well done. Ek is baie, baie trots op jylle, op die al drie, en ek is seker dat is ander wat het ook al reeds gekry het, maar hulle het nog gesing in die chat, dit is al reeds daar. Weer eens, ek kan nie genoeg beklem toe in die gratual, spandeer tyd aan afdeling A. Do not rush it. Rek, jy het 50 punte, jy 50 minute moet hier spandeer word. En as iets, as jy onzeker is oor iets, sê byvoorbeeld, jy ken nou nie, ehm, 1, 2, 5 nie, maak een asterix langs aan of highlight het, kom weet terug, ergens miskien in vraag 2 en 3, sal jy miskien op die antwoord uitkom, of jy sal het later onthou, maar moet nie antwoorde uitlaat in afdeling A nie, dit is rechtig waar jy punte kan skop. Reg, net weer vir diegene wat die antwoorde wil hee, ek sit net gauw weer die memorandum vir jou vinnig op, anafase pijn, peptiet binding, die oksiribose, haploïd, mitochondriale DNA kan jy skryf, of DNS, daar vir oogtande kan jy slagtande skryf, ons kan het in, prognaat of prognant, monohybrid of heterosigotis of net heterosigot. Ek gaan nie baie tyd gee om daar hier aan spandeer nie, want soos ek sê, hier die skyfies sal beskikbaar gemaakt word vir jou opvoeders, so dat jy daardoor kan gaan. Reg, dan kom ons by 1.3, kolom 1, kolom 
Day on of elk van die volgende stellings in kolom 1. So jy het jy stelling en in kolom 2 het jy twee items. Jy moet kyk of hierdie items slechts, of hierdie stelling slechts op A, slechts op B, op beide A of B, of geen van hierdie items van toepassing is nie. En dan weer eens, ek kan het nie genoeg beklem toon nie. Jy moet die instructie van die vraag volg. So 1, 3, 1 is jou antwoord slechts A, slechts B, beide A en B of geen. Recht, so kom ons kyk. Dit duid aan wie die werkelijke ouwer van die kind is. Nou ons weet, jy kan toetsen doen om ouwerskap of vaderskap te bepaal, Deen as profilering, yes, dat kan het aandui. Bloedgroepe onthou is nie 100% nie. Bloedgroepe kan net een vader elimineer. Hy kan sê, hy is nie die moendelike pa nie. So, my correcte antwoord daar is slechts A. Jevrou Fortuyn? Yes. Ek wil net vir jevrou sê, is baie antwoorde wat deerkom op die chat baie mense het gedink is beide A en B, dit maak sin waarom dit nie is nie, en dan wil ek net sê dat een van die leerders, Geronimo Klaassen van Sex and See, hy het het correct gehad, hy het gesê slechts A. Ek het geweet, baie dink bloedgroepe en DNA profilering is albei, albei kan gebruik word om vaderskap te bepaal, maar onthou, bloedgroepe kan, jy kan maar net sê, die pa is, kan nie die kind wees nie, want sy bloedgroep is dit, of hy kan die moendelike, bloedgroepe is nie, onthou hier die kernwoord hier is, werkelike ouwer van die kind, ek dink dit was die weggeer woordkie, as hulle net sê, toetse wat gebruik kan word, om vaderskap te bepaal, kan die, dan is jou antwoord beide. Maar die werkelijke een is DNA profie leren. Dit is een bykie van een triekvraag. Hierdie fossiel is in Suid-Afrika ontdek, onthou wanneer jy evolutie studeer, moet jy behalwe die fossiele wat jy ken, moet jy weet waar hulle ontdek is. Taunkind weet ons is in Suid-Afrika ontdek en mevrou Ples, so my antwoord die is beide A en B. En dan 1-3-3, die eigenskap wat mense met Afrika A bedeel, die vorm van hulle verjimmelte, nee, want jy sal sien as jy daar in mind the gap kyk, dat is so'n oulike diagram, so'n stokkie mannekie met die eigenskap wat ons deel. Onse verjimmelte is, jy sal sien, onse verjimmelte is meer so, waar as die aap het meer een brie, ja maar ons in is nouwer, waar hulle sien meer breer is, ons het nie wenkbrauw rive nie, so hier is, dit is nie A nie, dit is nie B nie, so my antwoord is geen, en dan gaan ek net gauw, daar is my correcte opties vir 1.3, vir diegene wat het gemis het, so jyvrou Fortuyn, net net om vir jyvrou in te lig, jy in die chat het ons seks en sê het geantwoord, perseverance het geantwoord, range het geantwoord, en het lyk vir my, hulle die meeste van hierdie antwoorde het ons skole recht gehad. So fantasties. Baie, baie dankie. Ek is, het maak my hart absoluut blij, dat ons leerder so goed respond tot hierdie vraag, wat aan hulle gegees, en dat hulle somme lekker kan voorbereid. Want onthou, jy moet nie net vraag en antwoorde leer nie. Moet jy, dis so kom ek altyd sê, moet jy net een vraagsel, ou vraagsel vat, en om net so in die memo leer nie. Maak seker jy verstaan die vraag, interact met die vraag, vraag vir jouself, nog ekstra vraag, wat ken ek omtrend hier die diagram? Reg, kom ons gaan voort. Lees die onderstaande tekst en beantwoord die vraag wat vol. Nou net om tyd te spaar, het gaan oor Watson en Krik, wat die twee wetenskapelik is, wat besig was om die struktuur van DNS te bepaal. So daar het ek al klaar inlichting wat ek ook moet ken, Watson en Krik het die struktuur van DNS bepaal. Hulle het vastgestel dat die dubbele helix, soos jy uitgevra word, besig die wetenskapelik is wat die dubbele helix en die struktuur van DNA bepaal het. My antwoord is Watson en Krik. Volgens al bevinding het DNA omself gerepliseer, verder het hulle ook ontdek dat 
is die basis vir oorerving is, en so het hulle aangegaan. Een nieuwe begrip van oorerfelijkheid en oorerfelijke siektes, wat moendlik, so daar vast is jylle, sat een is bestaan uit twee ketings, wat mekaar gedraai is, of een dubbele helix, uit wisselende fosfaat en suikerkroep, en dat die twee ketings aan mekaar gehou word, weer bindings tussen pare stikstofbasisse. En so hulle het ontdek die vier stikstofbasisse, adenine, cytosine, timine en guanine. Ons kyk na 141. Noem die, en hier is ons weer een binding, wat tussen twee stikstofbasisse in een DNA molekeel verbind. En ek weet, hierdie een kry al ons leerders recht. Wat is ons correcte antwoord daar? Die waterstof. Binding, jy hoef nie te skryf swak waterstof binding, jy, dis een punt, hulle wil noem die binding. So die binding is a waterstof binding. Reg. Ok, jy vrou Jana sê net vir my die leerders hier lekker antwoorde, so ek gaan op a stadium weer vir jylle vraag en ek waardeer dit, jy vrou de Wiljers, so dra jy antwoord kry, kan jy dit ook vir my noem. Kom ons kyk gauw na nummer 2. Nou hier gaan ek kyk wie ek hierdie antwoord recht kry. Rangskik die stikstofbasisse van DNS in correcte pare soos dit dier Watson en Kriek ontdek is. Jy vrou de Wilders, het ons een paar antwoorde daar? Ons het reeds twee antwoorde vir hierdie vraag, jy vrou. Een van Perseverance en een van Proteus. Laat ons hoor. Beide van hulle sê, adenien en timien, en dan die ander paar is guanien en citusien. Kom ons kyk of hulle correct ek is. Absoluut, adenien met timien, of jy kan net sê het adenien en timien, of adenien plus timien, maar baie belangrik graad 12, kom ek geef vir julle wenk, ek weet hierdie name, weet levenswetenskap het moes sy eie taal, en dan denk ons adenien ons verwaal, jy kan net skryf A, plus T of A streep T, jy sal jou antwoord kry, en G en C, guanien met citosien. Wel gedaan, Proteus, en Perseverance. Kom ons kyk na 143. Die wetenskapelikes in die tekst het ontdek dat DNS omself repliseer het. Beskryf hoe DNA of DNS replikasie plaas vind vir vier uur. Nou weer eens, hier is een proces wat jy moet beskryf. So jy kan nie nou een diagram, ek weet baie keer gebruik ons die diagram in Mind the Gap en ons kan het door middel van die diagram leer. Want as ek nou hier my kop visualize, dan sien ek hoe die dubbele helix afdraai, die waterstofbindings breek, die twee sky van mekaar, maar nou moet ek dit in woorde omskryf. So kom ons kyk of ons dit in woorde kan omskryf, en hoe omskryf ek hierdie proces vir vier punte? Daar kan ek sien, my DNA draai af, wat ek net gauw daar sê, hy draai, oh, ek is heel te maal van die skerm af, dit draai af, die dubbel helix, dit rits oop, of jy kan sê, swak waterstofbindings breek, die stringe, twee stringe sky van mekaar, elke string, is nou een template vir DNA nucleotide, waar waar krij het hierdie nucleotide in die nucleoplasma, komplementaire stringe vorm, of jy kan sê adenine paar met timien, guanine paar met citosin, en dit word hier in sime beheer. Enige van die vier. Maar weer eens, het is goed om het te leer met die diagram, maar jy moet het in woorde omskryf, anders gaan jy geen punte kry nie. So jy sing hier die dubbel helix, ek sê altyd die dubbel helix, draai af, waterstofbindings breek, stringe sky vir mekaar, elke string dien as een template vir die hulle kry DNS of DNA nucleotide vanaf die nucleoplasma af komplementaire stringe vorm, of jy kan net sê adenine paar met te min. Reg, kom ons gaan voor. Noem die fase van die selcyclus, jammer, selcyclus, waar tydens het plaas vind. Wanneer vind DNA replicering plaas? Het ons een antwoord daar, jy vrou Jana? 
Ons het al drie antwoorde gekry, jyvrou, oorskool Proteus, oorskool Perseverance en oorskool Saxon C. En al drie skole het die selfde antwoord gegee, interfase. Well done. Tijdens die interfase van, sel, van die selcyclus vind replikering plaas. Ek sien Saxon C is sommer al klaar met C oor. Ah, baie dankie. Nou weer eens, as jy na 143C kyk, die kernwoord die is skryf een belangrikheid. Jy hoef het nie te verduidelik nie. Jy moet net een belangrikheid hee van DNS replikasie. Hoekom is dit belangrik? Kom ons kyk of seks en sê korrek is. Dit verdubbel die genetiese materiaal. So DNA replikasie verdubbel die genetiese um, materiaal. Um, dit vorm identiese dochter selle. Re? Een punt vijf. Wetenskapelik is, ek wag net al vir hierdie vliegtuig om hier oor te vlieg. Ek vraag om verskoning vir dit. Wetenskapelik is, is in staat om directe oordrag van gene oor speesiegrense te doen, om al gewenste eienskappe in gewasse, so as oordrag van gene in die gewasse of dieren te hee. So alreeds weet jy hulle die te doen met genetische modificatie. Hulle, hulle verander um, species, die gene in species. Noem, so jy hoef nie te beskryf nie, jy hoef nie verduidelik nie, vier voordele van voedsel wat geproduceer word dier organismes wat geen oordrag gehad het, soos in die verklaring hierboop. So wat is die voordeel vir voedsel van genetiese modificatie? Kom ons kyk. Nummer 1, kos kan goedkoper geproduceer word, want nou kan jy baie voedsel maak, so dit kan goedkoper wees. Die oes opbrengs kan verhoog word, dit wil sê jy kan baie meer voedsel maak, Pla wat die voedsel aanval kan beheer word, daar is nog een, kos het nou een langer rak lewe, so jy kies vir jou vier, ek het nou een lys hier van acht gegee, kies vir jou in termen van genetische manipulatie, kies vir jou vier voordele en leer die voordele, want jy kan dit in jou eie woorde skryf, jy kan skryf meer voedsel gaan, kan geproduceer word, om omdat er meer voedsel is, kan dit nog goedkoper geproduceer word. Pla kan, kan beheer word, die kos het een langer rak lewe. Hulle is bestand teen siektes, onthou, hulle soek voordele. Re? Daar is natuurlijk een paar nadele wat jy ook moet ken. Verduidelik, nou moet jy nie net noem nie, jy moet verduidelik waarom booggeniemde procedure nie as kloning beskou kan word nie. Nou om dit te kan verduidelik, moet jy weet wat kloning is. Kloning is die maak van een genetische, totale, absoluut, 100% genetische afdruk van een organisme. So waarom is dit nie kloning nie? So kom ons kyk, hoekom is dit nie kloning nie? Geen oordrag vereis dat genetische identiteit van die organisme verander word. Re? Want onthou, wat het ek gedoen? Ek het een geen gevat en ek het dit in een ander organisme geplaas. So kloning is geen manipulatie van gene nie. Ek gebruik die organisme om een kopie van homself te maak. So daar is my antwoord. Hier het ek geen oordrag. Jy die organisme sy genetiese identiteit of sy gene verander, jy kan net skryf die organisme sy gene is verander, waar kloning geen gene verander het nie. En dit bring ons aan die einde van afdeling A, 50 punte. Reg, en sien jy hoeveel tyd ons hier aan spandeer het? Opies gaan jy nou nie met jyself so praat, soos ek nou met jylle gepraat het in die examen nie. Maar neem asjeblief jou tyd graad 12, lees jou vraag nou keerig dier. As jy in 10 minute afdeling A behandel het, dan weet jy dat is groot fout. Re? Al ken jy jou werk ook hoe goed, jy kan dit nie in minder as, um, as jy jou werk nou baie goed ken, kan jy makkelijk 20 minute, maar spandeer jou tyd aan hierdie vraag en gaan terug. As jy 20 minute, dan weet jy, ek skuld van afdeling A nog 30 
minute. Reg, kom ons kan na afdeling B vraag 2. Hier het ons een vraag oor evolutie. Een bevolking meise het op een plaas gewoon wat dier mevrou Lucinzi besit is. Die meise het die gewasse en sade gevreed. Die plaas is in drie kleiner gedeeltes verdeel dier stijl slote, so wat het hulle nog dier grond erosie ontstaan. Die bevolking van die muise is dus in drie groepen gesky. So daar was je oorspronkelijke muis, daar is twee slote en nou het jy groep A, groep B en groep C muise. Nou gee hulle vir ons een wenkie onder. Individue van groep A en B, groep A en B het geteel, reg, hulle het voortgeplan en hulle het vrugbare nakomelinge gelever. Ding, behoor daar iets in jou brein aan te gaan. Wat noem ons die proces waar organismes met mekaar teel en vrugbare nakomelinge lever? Dit beteken, dit is, pas ons nou, hulle is die selfde specie. Re? In die bedoel van B en C het nie geteel nie al is hulle in een plek op diezelfde tijd. Reg, so nou weet ons, omdat hierdie twee kon teel, is hulle die selfde, hulle is die selfde specie. Reg, individue van groep A kon teel met individue van groep C, maar het onvrugbare nakomelinge gelever. So as toe A en C met mekaar twee meise teel, is het onvrugbaar. So hulle is nie die selfde specie nie. So groep C sê vir ons is een specie op sy eie en groep A en B is een specie op hulle eie. Maak het vir ons sin, graad 12. Ek hoop so. Bepaal is daar een vraag? Jyvrou Fortuyn, ons nie vraag nie, ek wil net sê dat een van die leerders, Alistair Lucas van Saxon C, het beantwoord dat die vraag is twee species. Ok, kom ons kyk na die vraag. Alison, jy is toe my aan die brand. Het lyk my Alison wil al huis toe gaan. Alison sê, jyvrou, ek het die antwoorde maak klaar. Bepaal die aantal species wat uit die oorspronkelijke muisbevolking of populatie in gevorm is. So uit die oorspronkelijke hoeveel species is gevorm? Twee. En nou kan jy sien waarom twee van A en B, en nou species is een groep organismes wat kan inteel en nakomelinge voorbring, dan is jy die selfde behoort jy aan die selfde species. So dit is twee. Wel gedaan, Alison. Nou vraag hulle verduidelik jou antwoord. Kom ons kyk na die antwoord, so die antwoord is 2. Kom ons kyk na wat is die verduideliking van jou antwoord. In die bedoel, of jy kan sê, muis A en B is in staat om vrugbare nakomelinge voor te bring, wanneer hulle ingeteel word, daarom behoort hulle tot die selfde specie. Daar is die al klaar 2 antwoord, want dit is 4 punte. A en B is 1 specie. Individue van B en C en van A en C kan nie vrugbare nakomelinge voorbring nie. Daarom is C een specie. So dit is jou antwoord, hoekom dit nie twee species is vir vier punte. 2 en 3. Verduidelik hoe hier die proces biodiversiteit op my vrouse plaas kon beinvloed vir drie punte, want jy moet verduidelik. So hoe beinvloed dit biodiversiteit? En ek lees altyd die vraag, die vraag gaan oor biodiversiteit. So gaan biodiversiteit toeneem of gaan biodiversiteit afneem? So my eerste ding is, ek moet skryf oor biodiversiteit. En as ek, jammer, ek gaan gauw aan. Waar is ons nou? Daar sê. Biodiversiteit is vir verhoog of het toegeneem. Waarom? Omdat daar aanvankelijk was daar net een specie, onthou, daar was ons nie die een specie, maar aan die einde is daar twee species. Vir jou drie punte. So is een bykie van een hoog orde vraag. Maar beantwoord altyd die vraag, hoe jy dit biodiversiteit beinvloed? So jy gaan of skryf biodiversiteit het afgeneem of toegeneem. In hierdie geval, dit het toegeneem. Waarom? Want aanvankelijk was daar net een muisbevolking 
in of een mys species en aan die einde is daar twee mys species. Ek hoop dit maak een bykie sin. Die onderstaande tabel toon die antikodons. Nou, weer eens, antikodons van T, R en S. Nou, hier is van leerders heel te mal die mekaar raak. Ek hoop ek kan skryf. In D en A praat ons van, ah, oh, dankie. As ons praat oor D en A, dan praat ons van die basis, die drie basisse. As ons praat van R, M, R en A, want daar jy krijg verskillende R en A, dan praat ons van kodons. As ons praat van T, R en A, of oordrag R en A, dan praat ons van antikodons. So hier praat hulle van die antikodons. So hierdie in hierdie uh, diagram kan jy sien, word vir ons aangeduid, die an... Oh, my meis is nou heel te mal. Hy is nog in die ander bevolking, hy is nog een ander specie. Hier duid, in hierdie kolom duid ons antikodons aan. En daar is my aminosiere vir my antikodons. Skryf die 2.2.1, die DNA basis 3 taal vir die aminosiere valien neer. Ek wil net gauw terug gaan, en dan wil ek die dit doen. So kom ons kyk valien. Nou is het drie punte. Maar nou wat leerders doen? Daar is valien. Maar hierdie is die T, R en A. Maar daar is ook valien. So ek het drie valiens in hierdie aminosiere. So ek moet al drie neerskryf. Wie ek gaan gauw gewe julle my niet gee. Ek soek die DNA basis drie taal vir die aminosier valien. Kom ons kyk wie krij dit recht. Net so paar sekondes, gaan nou nie drie minuut gee nie. En sodra ons een antwoord het, of jou hand word gelig, of in die chat, of in die WhatsApp groep, jy vrou Jana, sal jy my dan op hoogte breng. Ja, jy vrou, jy het klaar twee antwoorde gekry. Reg, kom ons gaan somme met die eerste twee wat ons gekry het. Wat sê jylle, wat is die antwoorde? Die eerste antwoord wat ek gekry het, is G-A-A, en dit was van Proteus A. Ons kyk gauw, so die eerste een was G-A-A. G-A-A, yes. En dan het hulle ook nou gesê C-A-G. C-A-G, en die derde een? Hulle het nog nie derde een gestuur nie. En dan het Joshua Pekeer van Saxon C ook geantwoord. Maar hy het gesê C-A-U. G-U-G en G-U-C. Reg, ek is blij dat ons kan bykie stilstaan by die. Want ek dink, hier moet ek net een bykie stilstaan, aan al kom ek nie dier al die vraag nie. Baie belangrik hier graad 12. Wat gee hulle vir ons? Kom, ek vat net een ander kleur, pen, want ek is nou daar sê. Hulle gee vir ons die antikodons. Onthou hier so, jou DNA, jou basis drietal, jou mRNA word kom dier, daar vanaf getranskribeer, jou kodons is die teenoorgestel van jou DNA, en dan transkribeer jou T-RNA van jou M-RNA af. So, kan ek vir jou een wenk gee? Jou DNA en jou T-RNA is die selfde. Die basis drietalig aan die selfde wees, behalwe omdat dit T-RNA is, gaan daar nie een T-wees nie. Die T's word vervang, die T-min word vervang met ira siel. Maak het vir jou sin. So, as ek byvoorbeeld, kom ek vat alle nien. Die T-RNA is C-G-A. Wat sal die DNA van dit wees? Krijg gauwe antwoord. Ek vraag nou een heel ander vraag. Ons kyk na die eerste een, alle nien. Die T-RNA, die antikodon is C-G-A. Wat sal die DNA basis drie taal wees vir C-G-A? Na aanleiding van wat ek nou net gesê het. Vrou Fortuyn, was een antwoord van range af. Yes. Wat sê G-C-G-A. 
onthou, ek gaan nou weer een stap terug. Kijk hoe vir my hier aan die linkerkant van dit. G1A dra my basis drie taal. So ek het 3, 1, 2, 3 my basis drie taal. MRNA kopieer vanaf DNA. So MRNA is altyd die teenoorgestelde van DNA. TNRNA kopieer vanaf MRNA. Dit wil sê, wat het ek gesê, wat is my wenk? DNA en TRNA is precies die selfde, behalwe dat die temien in TRNA word vervang met irasil. So ek vraag weer, kom ons kyk na die eerste een alanin. As die antikodon CGA is, wat gaan die DNA basis drie taal wees? Mevrou Fortuyn, Proteus sê, CGA. Wel dan, Proteus. Maar nou kan ek die selde vraag vraag, vir alanin. As die antikodon CGA is, wat gaan die kodon wees? Want die kodon is die teenoorgesteld van antikodon. So wat gaan die kodon wees? G, C, I. Maak het sin. So ek gaan terug na die vraag, die vraag stel. Skryf die DNA basis drietal kodes vir die aminosier valin neer. Want amal het om net nou verkeerd gekry. Wat is my basis drietal vir die eerste valin? Vir die ene, dit gaan wees, G, maar hy kan nie I wees sê, want Irasil kom nie in die A voor die, so hy moet wees G, T, A. Maak het sin? In die tweede valin, wat is my basis drie taal? C, A, C. In die derde valin, wat is my D en A basis drie taal? C, A, G. Maak het vir allemaal sin? Ek hoop dit was een bykie duidelik. Pech, kom ons kyk. Wat is die kodon? Nou soek hulle een kodon. Onthou wat ek net nou hier gesê het. Gaan gauw terug na my vorige skyfie toe. Die kodon is by my mRNA. Wat is die kodon? Ons kyk gauw. Vir trionin. So ek soek vir trionin hierin. Da is net een trionin en daar is hy. Hierdie is die antikodon. So wat is die kodon vir trionin? Die gaan nou vir my aanwoord gee. Irasil paar met? Ek wacht vir die aanwoord. By Jevra Fortuyn, daar is die aanwoord in die chat. Dit was van Proteus af, hulle sê AGG. Wel, wel dan, Proteus. Die antwoord is op het irasil. Gaan met adenin paar. Cytosine gaan met guanin paar. En die cytosine gaan met guanin paar. So my kodon gaan wees AGG. Kom ek kyk al wie kan dink. Eerste prijs vir hierdie persoon. As die vraag was, wat is die DNA basis drie taal vir trionin? Wat so die antwoord gewees het? Ek soek die DNA basis drie taal vir trionin. Hierdie persoon gaan een chocolate ween. Ek sal het persoonlik om aflever by die school. Wat is die doodse stilte? Doodse stilte in die chat ook, jyfra Fortuyn. Ek herhaal die vraag. As 2.2.2 gelees het, wat is die DNA basis drie taal vir trionin? Jyfrou, jou eerste antwoord het deurgekom vanaf, daar is nou drie antwoorde, maar die eerste een wat deurgekom het, was van Perseverance af, en hulle het TCC. Ok, en wie het nog een antwoord? Saxon C, Bovilon, en nog een van Saxon C, en allemaal het gesê, TCC, 
ook om nou ook een weer okay. TCT. Oké, okay, die correcte antwoord perseverance. Ik zal zeker maken dat meneer Abrams of meneer April voor jou die chocolate koop. Die correcte antwoord is TCC. Want onthou wat ik gesê het vroeger, jouw tRNA en jouw DNA is diezelfde behalve die I wordt vervangen met een T. Zo, so, irasiel wordt vervangen met de minuut. Zo so, dan TCC gewees. Recht. Kom eens gaan voor. 2, 2, 3. Schrijf uit die tabel die namen neer van twee aminosieren. Zo, so, ik zoek aminosieren. Zo, so, je gaat hier naar die kolom van aminosieren toe. Waarvoor te min die eerste DNA-basis heet. Zo, so, ik zoek twee aminosieren. Waarvoor te min die eerste DNA-basis heet. Basis het. Is daar een te min in die eerste een? Nee. Daar zal wel te min wees, maar hij is die tweede basis. Daar is C die eerste basis, C is die eerste basis, C is die eerste basis, G is die eerste basis. Hier. Jevrouw Fortuyn? Yes. Proteus heeft geantwoord. En perseverance heeft geantwoord. En alle antwoorden is? Goed, so eerst in het perseverance was weer eerste. En dan het gezegd 7 en 8. Wel, dan. Het had in nummers verwijs. Um, Proteus heeft geantwoord. En gezegd 16 en trionine. En dan zo so ook het Florida dit beantwoord in Porsche. Ik is onzeker wie dit is, maar dat is alle antwoorden. Ja, recht. Bij je bij je dank je wel gedaan. Recht, dat die I zal vervangen worden met de T, zodat so hij zal weer TGC, TGC, zodat so de 16 in trionine. Wie is niet verzachtig? Dat is school wat eerst. Ik weet je het nou ver om het makkelijker te maken om uit te schrijven. Schrijf ze hier in 8. Want hou, schrijf in die tabel alle so die namen, nee? nie die nummers niet. So Zoals jij in examen geschreven hebt, 7 in 8, heb je nog twee punten verloren. Zo so alsjeblieft, lees jouw vraag. Correct. Maar baie dankie vir julle samenwerken. Kom ons 16 en 3 jou neem. Kom ons kyk na nummer 4. Noem en beskryf. Baie belangrik. Jy moet het noem en jy moet beskryf die proces wat in die cytoplasma plaas vind, wat daartoe geleid het dat aminosier nummer 11, hier die 11, deel van de proteïn geword door. So jy moet hierdie een beskryf. Zo, so, wat een proces, nou moet ik die proces noem, wat een proces vind in die cytoplasma plaas, laat ik hoor, zo, so, wat een proces ga ik beskryf, proteinsynthese weet ek het twee processen. transcriptie en translatie, wat er een vind in die cytoplasma plaas, kan ik gauw aan woord kry vir die eerste punt, van die vijf punten. Jevrouw Fortuyn, jouw eerste antwoord is in. Dit is dus een van Proteus wat sê translatie. Uh, Sex en C sê translatie. Florida sê transcriptie. Babylon sê translatie. En Porsche sê translatie. Wel gedaan aan diegene wat wel translatie geskryf het. Onthou proteinsynthese bestaan uit twee processen. Transcriptie vindt in die celkern plaas, wanneer mRNA kopieer vanaf DNA, en dan beweegt hij mRNA door die kern naar na die cytoplasma toe, en het hecht omself daar in die ribosoom, en dit is waar translatie plaas vindt. So hulle vraag, noem, so jy gaan skryf translatie, een uit die vijf punten. Nou moet jy dit beskryf, jy moet translatie beskryf, maar lees die vraag baie nou kere. Beskryf die proces wat daartoe geleid het dat aminosier nummer 11 deel van een protein geword. So kom ek kyk gauw na die memo. Daar kan jy sien, dat ek net gauw my pen kleur hier verander. Die proces is translatie, is een verplichte punt. So al het jy translatie beskryf en jy het nie gesê het is translatie nie, kan jy nie 5 uit 5 kry nie. So jy kry 1 uit 5 uit. Maar nou kan jy nie net skryf mRNA. So jy moet nou die codons gebruik. Die codon 
E A I van M R N A. So hier is een beetje van een tricky een. Is op die ribosoom, hè? T R N A met de complementaire antikodon A I U. Hier die aminosier tyrosine gebracht. Vanaf die cytoplasma tot die ribosoom, dat is een peptide binding wat dan plaatsvindt. Let wel die onder, kan jy sien, geen krediet vir die algemene beskrywing van translasie nie. So jy kan nie net skryf, um, dit is translasie, mRNA is op die ribosoom, tRNA bring die antikodon en het pas in nie. Jy gaan geen punte kry nie, want hulle het specifiek gevra vir kodon 11, re, vir aminosier 11. So hier moet jy baie versichtig wees. Dan 225, tabuleer enige structurele, hulle soek een structurele verskil tussen DNA en RNA. Wees ook versichtig, kom ons kyk na die antwoord. So tabuleer, daar is ons een woordkie van gister, jy trek een tabel. So al ken jy nie die antwoordkie, jy gaan een punt kry vir jou tabel, jy gaan een uit drie uit kry. Daar is DNS en daar is RNS, onthou, jy kan nie een functionele verskil gee nie, dan is het een funksie. So DNS, weet ons, het die oxyribose, RNS het ribose. En by DNS is daar temin wat voorkom, by RNS is daar irasil. DNS het een dubbel string en RNS het een enkel string. Gaan net gauw terug. En nou, hulle het gesoek een verskil, so hulle gaan jou eerste een merk. Maar ek gee nou vir jou al drie structurele verskille. So as jy dit in die examen geskryf het, so jy gekry het, so ek so gemerk het, een vir die tabel, een vir die en uis, en een vir die boose. Reg, ons kom by 2.3, een genetische kruise. Meneer Melopi, kruis, en ek het gister vir jou genoem, lees onderstreep, toe so as een wit koei, en hulle geef vir jou die letter vir die wit koei, hulle geef vir jou die alleel, groot W, met die swaard bil, groot B, ding, as jy genetika verstaan, dan moet jy weet, wanneer daar twee verskillende hoofletters is, beteken het al by is dominant. So nie een van die twee is dominant, oor die ander een nie, al by is dominant. En daar moet al klaar so een lichtstraalkie aangaan. Hier praat ons van co-dominantie. So daar is jou wit koei, en daar is jou swaard bil. Hy is B, en jou koei is W. Die nageslag in die F1 generatie, daar kan jy sien, my kalfies, is in die onderste, so hulle het swaard en hulle het wit, hulle het al by, nie een van die twee is dominant nie. So hierdie een gaan een B het en hy gaan een W het. Maak het vir ons sin. Wat er type dominantie word in die voorbeeld hier geillustreer. Onthou, ons kry volledige dominantie, wat een dominant is, ons kry onvolledige dominantie, yep, mer, en dan kry ons co-dominantie. Wat er een ding die hulle is? Yes. Jy het een antwoord gekry, wat sê co-dominantie, van perseverance af, en jy het een antwoord van Florida, wat sê onvolledige dominantie. Ok, kom ons kyk mooi, type dominantie, die swaard bil, daar is, is re, en die wit koei, en al by groot B, groot W, so nou kan ek sien hier, is, is koe dominantie, want my nageslag het al by fenotypes, re, nie een van hulle is dominant nie, so my antwoord is co-dominantie. Kom ons verduidelik het, soos co-dominantie. Waarom? Hier in hierdie FG-generatie verskyn die fenotypes van al by ouwers. Maak het vir jou sin. Onvolledige dominantie sal, sal gewees het, hulle te ander kleur. So sê my swaard en wit het gekleur, en dan het daar totale verskillende kleur. So hierdie is, hulle die fenotypes van al by ouwers, en daar is geen intermediere kleur eienskap 
ni dat is ook om het koe domie nansie is. Re? Ek hoop dit maak sin Florida vir onvolledige dominantie. Kom ons kyk na 2, 3, 2. Skryf die genotypes. Ons weet genotypes is hulle lyk. Genotypes neer, so ek moet my allele neer skryf. Met betrekking tot pelskleur van die koei. So wat sal die genotypes van die koei wees? Ons het gesê die koei is wit. So wat sal die genotype wees? Kom ons kyk gauw jy vrou Jana, die kan gauw my ondou, vir elke eigenskap is daar twee allele. So wat is die twee allele vir die koei? Jy vrou, sy eerste antwoord het deurgekom. Um, o, oh, Griet, jy kom nou baie deur. Jy is 2.3.2a, die een antwoord is hoofletter B, klein letter B, ek kan nie so lekker sien nie, dan is daar een wat aangekom het, het gesê, Klein weer, klein weer, vanaf Florida, Bouwiland sê groot weer, groot weer, Porsche sê groot weer, groot weer, um, daar is een boodskap van Proteus, wat sê groot weer, groot weer, Reins sê groot weer, ach groot weer, klein weer, of groot weer, groot weer. Reg, kom ons gaan, ek sien daar is nog een heel wat mense wat confused is, kom ons kyk, gaan terug na die bal toe. Hy kruis een wit koei, en hulle sê vir jou die wit koei is groot bee. Re? Met een swart bal, groot bee. Die nageslag, hierdie ene, het wit en swart. So in hierdie bal moet daar bee wees, en daar moet wit wees. So dit kan net wees, groot bee, groot B. Daar is geen klein letters hier nie. En hierdie een kan net wees groot W, groot W. So daar is my bal groot B, groot B, my koei is groot W, groot W en my F1 generatie, my kalwer sal wees groot B, groot W, wat beteken hulle is swart en wit. So my eerste antwoord daar gaan wees groot W, groot W. P1 die bal, daar kan ek sien, groot B, groot B, F1 generatie nageslag, omdat hulle swart en wit is, hulle is koe dominant, so as jy hierdie antwoord recht gekry het, dan sal jy hierdie kan recht kry, as jy hier verkeerd gegaan het, dan gaan jy sikkel met klein B's, so dit moet wees groot B, klein B, en daar is my correcte antwoorde. En omdat er nog so bykie, ek dink confusion daar is, wil ek baie graag vir die opvoeders vraag, ons gaan nu nou baie tyd, ek weet genetika is het tamme leekie, gaan ek net vraag dat die opvoeders, wat wel hier teenwoordig is vanmiddag, net weer dier 2.3 volgende kwartaal, as jy hersiening met jou kinders doen, net weer hier dier gaan dier die verskille tussen volledige dominantie, onvolledige dominantie en koe dominantie. Reg, a bil en a koe uit die boog genoemde F1 generatie. Nou, onthou wat hulle nou vir jou sê. Ach, ek is heel skeef vandag. Ach, ek soek vir my pen, daar is my pen, maar gaan so my gauw er wei. A bil en a koe uit die F1 generatie, so hierdie generatie, re, is toegelaat om te teel. Dit wil sê, a BW kruis met a koeikie wat BW is. Maar onthou, jy kan nie nou meer sê P1 nie, want hulle was klaar P1. So hulle word nou in die volgende gele, so gebruik een genetische kruising om die fenotypiese verhouding van die F2 generatie aan te toon. Ek gaan net gauw hier uit. So sien jy daar, ons begin nou met P2 F2, want jy het klaar P1. Jy het Jy het kalvers, jy het um, nageslag van die F1 gebruik. So omdat die P2 F2 het, kry jy een pin. Jy skryf eers die fenotype neer, so een swart en wit bal, kruis met een swart en wit koei, 1 punt. Wat is die genotype van die swart en wit? BW, kruis met BW, tweede punt. My oose van plaas, om gamete te vorm, en wanneer gamete vorm, het Mendel gesê, sky hier die twee allele van mekaar, so daar is B, daar is W, 
B wees my gaan mete, bevruchting vind plaas, en omdat jy my oose en bevruchting daar het, kry jy nog een punt, B kruis, of jy kan een pinne diagram, ek hou van een pinne diagram, so jy al dit aan hierdie kant, skryf ek daar boe, my gaan mete aan die kant, skryf ek daar, en ek kruis B met B, geef my groot B, groot B, W met B geef my B W, en daar is my gaan mete, o, jammer, 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 en ek het 6 makkelijke punte. Onthou weer eens, ek weet genetika is het aan my leekie, maar as jy vastdraai, skryf V nou type, ek gaan gauwe aan die vleer pen hier gaan haal, kom ons wat een groen pen, skryf by fenotype, genotype, my oose, gaan mete, bevruchting, genotype, fenotype, neer langs die kant, en jy gaan, jy gaan ten minste 1 punt kry, uit die 6 uit, en vir F1, jammer P2, F2, kry jy ook een punt, maar hier is een baie lekker makkelijke kruise, Enige vraag oor hierdie kruising. Weer eens gaan ek vir die opvoeders vraag, as een blief hierdie voorbeeld te gebruik, om die verskillende dominanties aan leerders te verduidelik. Reg, 2.4. Die onderstaande diagramme stel die verspreiding van kromosoom, nou moet ek, daar sê, van kromosoom paar 1 en 20. Nou, soedra jy sien kromosom paar 1 en 20, behoor daar een lichtje in jou brein aan te gaan, van wat er genetische afweiking kom voor by kromosom paar 1 en 20, wat ons in levenswetenskap graad 12 doen, en dit is Down syndrome. So daar het ek gamete 2 kromosome, 2 kromosome, en ek geen gamete daar nie. Verduidelik waarom die gamete wat dier diagram C en D voorgestel word, geen kromosome het nie. Jy moet verduidelik, hoekom daar niks is nie. Kom ons kyk. Wat het plaasgevind? Wat die proces het plaasgevind? Nie disjunksie. En wanneer vind nie disjunksie plaas? Tydens anafase 1. Of jy kan sê, sê die kromosome het nie geskui nie. Dit is wat nie disjunksie is. Wanneer skui hulle nie? tydens aan die fase 1 nie, dit wil sê 2 kromosome beweeg na 1 pool, en geen kromosome na die ander pool, en daar is jou 3 punte. As gemeet A, hierdie gemeet die, betrokke is by bevruchting, nou die, onthoud, dit is een spermsel, want ons is by een man, so hier het ek nou 2 gemeet in hierdie, en hy, is betrokke by bevruchting, beskryf hoe die Down syndroom tot gevolg gaan het, want nou die vrou gaan ons nou een gaan meet het, so as hierdie gaan meet A, met nog een gaan meet van die normale vrou, gaan bevrug, wat gaan gebeur, daar gaan jy sien, gaan meet A het twee kromosome, wanneer dit met die normale eiersel bevrug, het die sien goed drie kromosome op posiesie 1 en 2, As gevolg van die proces van oorkruising, lyk die kromosome in diagram A en B verskillend van mekaar. Identificeer die fase van my oose waar tydens oorkruising plaas. Wanneer vind oorkruising plaas in my oose tydens waterfase? En hier gaan ek het gauw vir die leerders raad, hier is een makkelike enekie. Tydens waterfase van my oose tydens vind oorkruising plaas. Is jylle nog met my? Gara 12? Jyvra Fortuyn? Saxon C het over proefase 1. Well done, Saxon C. Daar kan ons sien, is tydens proefase 1, en dan die vraag sê, gepraat, beskryf die gebeure tydens oorkruising, en daar kan jy sien kromatide van houmeloe kromosome kruis op een punt wat een kiasma genoem word, en daar vind die uitreiling van dien of genetiese materiaal plaas, so makkelijk soos dit. 
exing ons hartloop bykie uit tyd uit en ons moet nog vraag 3 beantwoord wat die hele 50 punte is en ek wil rechtig nie, ek weet dat as leerders wat met busse rui en dan word bus vervoer vir leerders uh, gereel. So wat ek wel gaan doen, ek gaan vraag 3, hoeveel tyd het ons nog oor je vrou Jana? Nee, slechts 3 minuten, je vrou. Ek net 3 minuten. Oké, okay, want hier is een belangrijke vraag. Ik wil rechtig 3.1 met jullie doen. Maar so wat ik wel ga doen, zoals je nou vanmiddag huis toe gaan en hierdie goed is nog vars in jou kop, wil ik graag hee, jy moet op jou eie vraag 3.1 en 3.2 vir my beantwoord. En dan wanneer ons bij elkaar kom vry, uh, jammer donderdag ochend 8.30, ek maak een nota hiervan het, moet ek asjeblief dier vraag 3.1 en 3.2 sy antwoorde gaan. Want ek wil stamboomdiagramme met julle behandel, en ek wil ook, wat ek net gauw sien, ek wacht, kijk nou jou die antwoorde, en ek wil ook die bride kruising met jou behandel. So, vir vanmiddagse sessie, gaan ek nou sê, Baie, baie, baie dankie aan al die skole wat vanmiddag ingeskakel het. Dankie vir die leerders wat so lekker geantwoord het. Ons gaan, as ons donderdag ochend begin, gaan het begin met vraag 3.1 van voorbeeld, as, jammer van sessie 2, so moet as blijf die sessie 2 nou weggooi nie, en dan sal ons aangaan met die consolidatie activiteite van um, sessie so ek sê baie, baie weer eens, dat ek net gauw hier uitgaan, jy vrou Jana. Oh.